se considera que es su peor enemigo? Mi peor enemigo. Yo creo que no tengo enemigos peores. Porque creo que todos los enemigos se pueden vencer. ¿Cómo se va usted? ¿Qué frutos usted considera que ha sacado de esta entrevista, de esta visita? ¿Por qué ha sido importante venir a Nueva York y cuáles son los frutos de ella? ¿Y a usted le hubiera gustado quedarse un par de días más? ¿Qué hubiera hecho en esos días? Estoy contento de regresar. Pero tal vez hubiera podido eh, aceptar algunos encuentros, invitaciones que hubieran hecho. Pero estoy satisfecho, creo que ha sido suficiente. ¿Qué es lo que le da más pena que no pudo hacer? ¿Hay algo que se quedó que le hubiera gustado hacer y no hizo? Irme a un restaurante por ahí y comer. Ya que he pasado tanta hambre en Nueva York. Pregunta donde me han invitado a tantas comidas en que no he podido comer. Muchísimas gracias, comandante, por haber hablado con la televisión hispana. Es la primera vez y nosotros verdaderamente... Y muchas gracias, gracias a ti por haberme por dado tiempo. esta oportunidad. Yo con mucho gusto lo he hecho, a pesar de las presiones del tiempo. Pero todavía puedo irme a la hora en que debo irme. Que debe ser las 12 de la noche de Nueva York o la 1 de la mañana, hora de Cuba. Porque se dijo hasta el 25, pero no se señaló la hora. Fidel Castro es el mandatario latinoamericano con más años en el poder, 37 años al frente del gobierno cubano. Hace cinco años, su socio comercial más importante, la Unión Soviética, se derrumbó. A consecuencia de eso, la economía cubana perdió el 50% de su Producto Interno Bruto y el 75% de sus importaciones. Los cubanos no han visto una situación económica peor en 37 años de socialismo. Hoy, el gobierno de La Habana busca nuevos socios comerciales en la América Latina y, en específico, el gran mercado de Estados Unidos, cerrado aún por el embargo comercial. Cuba representa uno de los últimos bastiones comunistas en el mundo y el único gobierno autoritario en el continente americano. Pero como dice el propio comandante Castro, los tiempos cambian y los próximos años auguran un nuevo panorama económico y social para la isla. ¿Qué tipo de cambios serán? Es lo que queda por verse. Le agradecemos su sintonía y su atención en este programa especial América Habla. Les habló María Elvira Salazar. ¿Qué es a lo que más usted le teme, comandante? A la deshonra. ¿Pudiera expandir un poco más qué usted me quiere decir? ¿En qué sentido la deshonra? A la traición a mis principios. Al abandono de mis ideas. Eso sería algo, es algo a lo cual no me resignaría jamás. A vender nuestro país. A aceptar cambios en Cuba, a, cambio, a, en, a, a cambio de concesiones políticas relacionadas con la revolución, con la independencia y la soberanía de nuestro país, es lo que más, te digo, realmente temería en mi vida. No es nada. Y usted no cree, retomando un poco esa pregunta, y usted no cree que la, y usted no cree que la llegada de capitales extranjeros pueden de alguna manera minar eso que usted me está diciendo? Sí, tenemos que resignarnos a eso. Pero son los vicios que están acompañados, que acompañan el capitalismo y a la llamada economía de mercado. Por eso somos socialistas. Pero no obstante, le van a tener que abrir la puerta a esa, a esa invasión para ponerlo de esa manera. Bueno, si fuera una invasión no podíamos abrir las puertas. Bueno, entiendan. Espérate, lo espérate, no, no estamos protegidos por Estados Unidos. Porque Estados Unidos no quiere que invierta a nadie allí un centavo. Luego, nadie protege el socialismo hoy en Cuba más que Estados Unidos. No quiere inversiones en Cuba. Pero eso pudiera cambiar. Y según información mmm, que comparte unas cuantas gente, la administración Clinton, si sale el presidente reelecto, ¿eso pudiera cambiar en no, si pocos meses si después Clinton, de la nueva administración? Clinton dice que va a reforzar el bloqueo. En ningún momento ha declarado eso. 
pero eso pudiera hacer que lo esté diciendo ahora porque está en un periodo de reelección. Una vez que ese periodo pase, pudiera ser un bueno, panorama diferente. Bueno, el único diferente. cambio que puede haber es que todos los presidentes en sus primeros cuatro años están pensando en la otra elección. Todos los políticos y se sienten más libres. Pero a nosotros nos ha ocurrido que llevamos de cuatro años en cuatro años esperando. Pues cuando llegue el segundo año no los eligen. Bueno, Reagan y, fue el primero que lo religieron dos veces, pero... Pero, pero... Y a los que eligen son aquellos que están decididos a no suprimir el, el llamado embargo de Cuba. Esperamos que tengamos suerte. Usted ha hablado, le mencionan... Madre, que personaje tan famoso. Pero hay otro... Porque lo acusan de que defraudó el fisco, no sé qué cosa. Y lo mencionan, es famoso. Y Vesco fue a Cuba, como expliqué, por razones humanitarias. Pero... Estaba enfermo de la salud, muy delicado. Y ahí lo atendieron, ahí lo curaron. Correcto. Quiso quedarse a vivir y nosotros no teníamos ninguna obligación de mandarlo para Estados Unidos. Todo. Pero bueno, y aquí no mencionan. Pero bueno... Según el Departamento de Estado norteamericano, hay otros 70 prófugos de la justicia en Cuba, por terrorismo, por tráfico de drogas. ¿Usted no le molesta, comandante? Sabe más que yo. Ese... Porque yo no he oído hablar de 70 prófugos de la justicia de Estados Unidos y de, 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 de gente complicada en drogas. No sé. Sé que recientemente alguien se robó un barco de aquí. Era un ciudadano alemán y se lo devolvimos a Estados Unidos. Ahora, Pero, si son norteamericanos, no habría reciprocidad, porque aquí hay miles que cometieron un robo, crímenes, horrores de todo tipo, y nunca nos han devuelto absolutamente a nadie. No existe un tratado. Suponiendo de que fuese así, ¿no le molestaría a usted que Cuba... 70 no son muchos. En Estados Unidos debe haber como millones de gente de esa. No te molesta que nos acusen a nosotros de eso y no se diga una palabra de lo que pasa aquí. No le molesta a usted, no le molestaría a usted, comandante, de que, de que si en realidad, como dice el Departamento de Estado, estos prófugos están en Cuba. ¿No le molestaría a usted que esto manchara la imagen de la isla? Sí, la yo, es, es que yo pienso que es falsa esa cifra y que califican de, de una manera incorrecta determinada gente. Uh -huh. Puede haber refugiados políticos en Cuba, de un tipo, de otro, de gente que llegó allí. Puede haber en Cuba de otros países, de alguna gente que han estado perseguido en otros países, revolucionarios de otros países. Esto ahí, ¿por qué llamarlo prófugos? No narcotraficante narcotraficante no hay allí narcotraficante acusan a Vesco de haber estado en cosas pero Vesco está arrestado no porque violó leyes norteamericanas Violo sino leyes. por violaciones de leyes cubanas Correcto. y no hay nadie impune en Cuba y no tenemos allí ese tipo de gente pero ellos tienen unas listas, listas que les dan la gana. Ellos se toman la libertad en el Departamento de Estado de publicar todos los nombres que quieran en Colombia, en Venezuela y en todas partes. Son los jueces del mundo, los árbitros del mundo. Y si en Cuba 70, me extraña, porque nuestro país no recibe delincuente. Puede haber recibido revolucionarios que hayan estado en luchas armadas, en algunas de esas cosas, pero no delincuente. Y son tan exilados como los exilados que puedan tener aquí por haber hecho luchas armadas. Porque solamente cuando Girón le devolvimos 1.300 personas que habían invadido el país al servicio de una potencia extranjera. Son delitos que se castigan muy, muy gravemente. ¿Qué diríamos de los que están aquí? Aunque una parte de ellos ha cambiado. ¿Qué diríamos de los criminales de guerra? Batistiano, vinieron aquí después de matar 20.000 cubanos 
y robarse millones y millones de pesos. ¿Por qué no se habla de eso? Y dicen que nosotros tenemos 70. Pero si usted, tuviera conocimiento, si usted tuviera conocimiento de que en la isla hay terroristas refugiados, acusados de narcotráfico... Bueno, terrorista de verdad, mal. que es un terrorista, alguien que hubiera explot hecho explotar la bomba en Oklahoma. No tendríamos eh, obligación legal porque no hay tratado de extradición. Okay. Búsquese la lista de secuestradores aéreos que han sido sancionados en Cuba con largos años de cárceles. Y se verá cuál es nuestra conducta, que sea por una ética y una moral. La reunión que usted, comandante, la reunión que usted tuvo ayer con los miembros de la prensa, entre ellos estaba Mike Wallace, un periodista muy conocido de aquí, de la prensa norteamericana. Y él le recordó en, 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 en esa entrevista, en esa reunión que usted, que usted tuvo, una entrevista que usted tuvo con él en el año 59, la primera vez que usted vino aquí a la ciudad de Nueva York. Y en esa entrevista usted le dijo, según el señor Wallace, que la revolución cubana buscaba una democracia participativa y elecciones regulares con varios partidos políticos, lo estoy citando. Sí, es Eso hace 37 años. ¿Qué pasó, comandante? Es correcto. Esa era nuestra, nuestra idea, lo que pensábamos hacer en ese momento. Pero muy pronto se inició una lucha, una confrontación casi de vida o muerte entre Estados Unidos y Cuba. La revolución se radicalizó y el mismo día que estaban enterrando a los muertos asesinados por un ataque artero de una aviación con insignias cubanas y que era procedente de Centroamérica y de otra parte y parte de Estados Unidos ese día declaramos el carácter socialista de la revolución nosotros no engañamos a nadie cuando pensábamos las cosas que estábamos pensando hacer. Pero el proceso se radicalizó y las reglas cambiaron. Aquello se convirtió en una lucha vida o muerte, en que aquellas formas de organización no se ajustaban a la necesidad que tenía nuestro país de defenderse y de sobrevivir. Y entonces ya no era la democracia representativa. La radicalización nos condujo al marxismo y a otras formas de organización del Estado y a otras formas de organización del gobierno popular. Ese es, en esencia, lo que ocurrió. Entonces, con esta contestación, usted me aclara de cierta manera el debate que existe. Si usted ya desde la sierra sí. venía con la idea de implementar en la isla el marxismo socialista o no. la otra escuela de pensamiento yo, que dice yo, que usted... Yo era, yo era socialista. Y unos cuantos de nosotros. Y fui predicador del socialismo, del marxismo y del leninismo, porque vi en ellos una teoría científica, una explicación de la sociedad y de los problemas del mundo. Yo primero fui comunista utópico, que partía de la buena voluntad, de la generosidad. Todo eso. Pero la, en mi contacto con aquella literatura me hizo evolucionar hacia esas posiciones, pero no, es, no concebía que fue el programa que en ese momento podía aplicarse en nuestro país. Yo soñaba con el socialismo algún día, pero no eran las ideas por las cuales nosotros estábamos luchando. Esa idea está en el programa de la historia me absolverá, que son bien claras y son bastante avanzadas. Pero la lucha contra nosotros no comienza por el socialismo, ¿sí? comienza por la ley de la reforma agraria que origina un plan de invasión como el de Guatemala, que ha costado 100.000 desaparecidos. ¿Cuánto nos, en Guatemala? ¿Cuánto habría costado en Cuba, donde ya había cientos de miles de gente armada? Una, una contrarrevolución victoriosa en Girón. Y afortunadamente, por el espíritu combativo de nuestro pueblo y por la firmeza que ha mantenido, se ha librado de eso a lo largo de todos estos años está dispuesto a seguir librándose de eso. No queremos un régimen fascista. 
realmente los adversarios de la revolución se inspiraron todo en la política de hostilidad y agresión contra Cuba y fueron los aliados de Estados Unidos. Esa es la gran verdad. Y esa circunstancia, situación en la que se ha mantenido hasta hoy. ¿Qué harán las futuras generaciones? Será cosa de ellas, no, no cosas nuestras. Pero entonces le pregunto, comandante, esa idea original, como usted le dice al periodista, de tener una democracia representativa y partidos políticos y elecciones regulares cada cuatro años, cada seis. ¿Usted cree, usted ve eso para el futuro de Cuba? No lo veo. Ahora yo, tú me preguntas a mí, yo no. Digo, además, no creo. No ha resuelto ningún problema. En el mundo lo que tenemos son cuatro mil... 500 millones de personas en el tercer mundo viviendo de la más increíble pobreza. Y entonces el capitalismo no ha sido capaz, capaz de resolver ese problema. Los partidos tienen cada vez menos prestigio en todas partes. Surgen incluso candidatos independientes que se postulan y salen en muchos países que no quiero mencionar. La gente cree cada vez menos en los partidos. En esos partidos que ustedes tanto defienden, ¿por qué regresar atrás? Lo comprendo, pero usted me... ¿Y por qué fragmentar a nuestro país un montón de pedazos? ¿Debilitarnos en beneficio de quién? la gala de los puertorriqueños y debo mencionar de que los puertorriqueños son una amplia amplia parte de nuestra de nuestra audiencia que nos está viendo que la revolución cubana había sido sumamente benevolente que no se había visto torturados que no había encarcelado y que no habían habido violaciones a los derechos humanos por otra parte usted tiene eh, america's watch usted tiene france liberté que son amigos de cuba que señalan en sus informes que sí hay violaciones a los derechos humanos y que sí hay algún tipo de represión. Sí, pero ninguno de ellos ha, ha podido decir que ha habido torturado, que ha habido personas desaparecidas, asesinadas, escuadrones de la muerte. Ya ellos, es que este concepto es muy amplio, cada vez se amplía más, incluyen nuevas y nuevas cosas, pero los tradicionales... Eh, eh, problemas que se planteaban alrededor del derecho humano estaban en, en el respeto a la integridad física de las personas. Hoy se plantea que si deben estar en la misma prisión o no, que es un preso eh, político o no. Nosotros solemos llamarlo preso contrarrevolucionario, pero bueno, no tenemos objeción con que lo llamen presos políticos, como era. es decir, gente que lucha contra el Estado, contra el sistema social, que los hay en todas partes del mundo. En Estados Unidos hay un número de puertorriqueños presos, hay mucha gente presa también que han tenido necesidades sociales terribles, se han visto obligados a delinquir. Los hay en, en México, hay presos, en, en Venezuela, en Colombia, en España, en Italia, en Alemania, en la Brigada Roja, en todas partes. Pero de los únicos presos que se acuerdan es la de Cuba, el país que ha tenido que defenderse durante 35 años de la potencia más poderosa del mundo y de la historia. No, pero no solamente mencionan a Cuba, comandante, mencionan a la Arabia Saudita, mencionan a Kuwait, mencionan a Perú, mencionan a... Un... Sí, pero no estamos bloqueados. Muy bien. Pero entonces, ¿cómo pudiéramos reconciliar... ¿Cómo pudiéramos reconciliar sus palabras, comandante? ¿De qué? Reconciliar las palabras suyas, de que esta ha sido una revolución benevolente. Sí. Que no han habido violaciones sí. a los derechos humanos sí. con estos reportes eh, que señalan que sí los ha habido. ¿Cómo se pueden reconciliar esas dos posiciones? ¿Pero de qué derechos humanos hablan? No podrán hablar de torturas. Ellos... No, no se preocupe, comandante. No podrán hablar de crímenes, no podrán hablar de abuso, de violaciones a la integridad de las personas. Ya amplían el campo y ese campo se amplía cada vez más. Y yo tengo el miedo de una de las cosas que plantean es la cuestión de si, 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 si deben estar separados o no 
lo sancionado por un tipo de acción o, o, o común, llamada común, con acciones en razón del Estado, por hecho contra el Estado. Me recuerdo de algunas de esas cosas y algunas otras peticiones que pedían. Yo recibí, yo hablé, yo conversé con lo de... Con, no lo del gua, guach. Fran Liberté. Sí, pero Fran Liberté, pues tenemos relaciones con Francia, con Madame Mitterrand. Discutimos bastante esas cosas. Ellos nos pidieron mandar una delegación, mamá. Después me dieron uno de American Watch. El de American Watch realmente presionó muchísimo todo lo que pudo por influir en el informe. Nosotros no estuvimos de acuerdo con el informe y lo discutimos con ellos. No sé si lo han hecho público o no. ¿vale? Y otras instituciones son tradicionales enemigas de Cuba. Aunque yo comprendo que en otros lugares se preocupan de esos problemas. Pero contra ningún país del mundo ha habido tanta propaganda como contra Cuba. Es una verdad inobjetable. Ahora usted me dice de las minorías. Me mencionó de las minorías. ¿Quién es esa disidencia, comandante? De la minoría que usted me habla. ¿Quién es esa disidencia? ¿Por qué esa disidencia no puede tener...? Es una minoría. Diga, perdóneme. ¿Quién es esa disidencia? Son gente que apoyan el bloqueo como regla general. Es correcto. Que apoyan la política hostil de Estados Unidos contra Cuba. Que defienden el pensamiento de Estados Unidos que es nuestro adversario. Correcto. Que quisieran destruir la revolución. Sí. Esa es la diferencia de disidencia en términos generales. Aunque puede haber algunas excepciones. Algunos de ellos que no estén a favor del bloqueo. Y de, y de algunos que viven de la disidencia. Una profesión, la disidencia es una profesión. Y reciben ayuda de Estados Unidos. Dinero, recursos, apoyo político, todo eso es en general la disidencia. Son enemigos del país. Pero separando entonces dentro de esa disidencia los que no apoyan el embargo norteamericano. ¿Pudieran ellos tener un espacio político más amplio? Gente que no está... De ¿Qué acuerdo? tú quieres decir con espacio político? En el sentido de que puedan tener una actividad política mayor, de que puedan... La tienen amplísima. Explíqueme cómo. Bueno, 20.000 llamadas telefónicas se producen todos los días entre Estados Unidos y Cuba. Mil horas de radio semanal de Estados Unidos hacia Cuba. Uh -huh. Televisión. Entonces, no hay ningún disidente, ninguna oposición en el mundo que tenga más medios de divulgación y más medios de exponer sus puntos de vista que los que tienen ellos a través de estos recursos que tienen Estados Pero Unidos. Pero usted me dice con los Estados Unidos. Yo Pero digo, en dentro Cuba, de la isla, comandante. En, dentro de la isla. ¿Tienen ellos acceso a la radio, a radio rebelde? ¿Tienen acceso? No, a la radio no tienen Durán? acceso, no tienen acceso. Francamente te digo que no, y no le vamos a dar acceso, porque no vamos a dar acceso a aquellos que quieren destruir la revolución. Y enseguida regresamos con esta entrevista exclusiva al comandante Fidel Castro. Acompáñenos. cubano que trabaja para una compañía extranjera en Cuba tiene que ser contratado a través del gobierno. En Cuba no existe la libre contratación de empleados. Por ejemplo, si una compañía paga por un trabajador unos 400 dólares al estado mensualmente, ese empleado recibe menos del equivalente de 50 dólares en pesos cubanos. Los que logran trabajar para una empresa mixta con capital extranjero, mitad extranjero y mitad del estado cubano, son la minoría en la fuerza laboral aunque representa el sueño de todo trabajador. La dolarización de la economía ha creado una creciente desigualdad social en Cuba. Y con este tema del por qué no hay una libre contratación, comenzamos el próximo segmento de esta entrevista con el comandante Fidel Castro. Otra situación, comandante, que crea debate en la sociedad cubana es la contratación de la mano de obra. Usted lo ha escuchado muchas veces, usted lo sabe muy bien, que el Estado recibe dólares por parte de la empresa extranjera, mientras que el empleado cubano recibe pesos. Eso a ese empleado cubano le disgusta en cierta manera. ¿Usted no cree que eso se puede prestar a que haya una explotación de la mano de obra cubana por parte del inversionista extranjero? No, no es así. 
eh, nuestro peso estaba muy devaluado. Gracias a las medidas tomadas hemos logrado revalorizar el peso siete veces. Hace 15 meses por un dólar se pagaban 150 pesos. Hoy se pagan... No, más. Más 25. Correcto, sabe bastante. Y está así, esa situación ha sido un gran éxito. Como ha sido un gran éxito la recogida del 25% del circulante. Con esta medida que ya te dije que discutimos con el pueblo. La reducción del déficit fiscal del 33% del Producto Interno Bruto al 7,4%. Ha sido realmente un éxito colosal esta medida que hemos tomado. Han ido mejorando, la gente tiene más interés por el trabajo, tiene más necesidad de dinero. Y en realidad ahora nosotros no tenemos divisa. Nosotros eh, tenemos muchos servicios gratuitos, la educación, la salud, la seguridad social. No tenemos divisa para equiparar la moneda. Algún día, y como consecuencia de del, la evolución del, de nuestra economía, podríamos hacer tal vez como en China. Ahora tenemos el peso convertible y aspiramos que se vayan equiparando con nuestras medidas el valor del peso y del dólar, pero sería un imposible económico hoy pagarlo para que las empresas extranjeras pagaran en, en peso al país. Es decir, las empresas extranjeras pagan en dólares al país. Correcto, por la labor del cubano que ellos sí, contratan. Pero una parte de los cubanos, sí, no. si no estableceríamos una diferencia tremenda entre el 97-98% de los cubanos que cobran en pesos y, y un 3% en que estarían cobrando pero en dólares. Pero ¿y ese 3% que cobra en dólares? Hmm. Pensando en su interés No, propio. ese no cobran en dólares. Perdón. Pagan en dólares su salario. Su salario. Pero ellos saben que esa empresa extranjera para la que ellos trabajan está pagando por ellos al Estado cubano en dólares. Ellos saben que están trabajando para el país porque son empresas mixtas. Todavía no tenemos ninguna empresa de capital totalmente extranjero, pero aun cuando la tuvieran, sí. es parte de nuestro trabajo la persuasión. La apelación al espíritu de los trabajadores para que comprendan que el país no puede aceptar otra fórmula que esa. Yo, Porque el vez, país necesita las divisas lo para alimentos, para medicinas, para todo Pero, eso. Pero y entonces le, le hago una, una observación. ¿No pudiera ser entonces de que ese trabajador que sabe que por él están pagando en dólares, reciba esos dólares y le pague un impuesto al Estado, un impuesto del 30, del 40, del 50% de esos dólares, es pero una, que él se lleve los dólares. Es una fórmula que tú estás proponiendo. No A lo mejor la tomamos en cuenta algún día y la analizamos, pero hasta ahora realmente había tal di diferencia entre pesos y dólares que era imposible. Me parece que nuestro esfuerzo debe ser luchar por equipararlos y que en un momento dado se pague en una sola moneda. En su entrevista, comandante, en su entrevista con CNN el domingo pasado, usted le dijo al entrevistador que en este momento no había cabida dentro de la sociedad cubana para otros partidos políticos que no fuera el comunista, el partido único que existe en este momento. Y yo le pregunto, ni siquiera para cambio cubano, Usted eh, tuvo una reunión con Menoyo de unas cuantas horas recientemente. Eh, es un opositor respetuoso de la revolución, un hombre que ha dicho públicamente eh, que él quiere eh, una, una transición pacífica dentro de la isla. Eh, ¿Pudiera eh, Cambio Cubano eventualmente abrir oficinas dentro de Cuba? Bueno, ese es un tema que ha planteado Menoyo. Es el tema que he estado discutiendo. No es un tema acordado. Yo lo que dije es que realmente, por ahora, quiero decir que nuestra generación actual de dirigentes y de políticos cubanos, el pueblo, no quiere el multipartidismo. Expliqué también que en Cuba no hay un sistema de partido, que el partido no postula ni elige y que todo nuestro sistema electoral parte del pueblo, de la base, si no, y supone la mayoría de la población. 
porque si los adversarios de la revolución tuvieran la mayoría, se perdía el poder. En Cuba vota más del 95%. Y la población sabe leer y escribir y entiende bien cómo es el sistema y lo que hace. Y no ha planteado cambiarlo. Puede haber algunas minorías pequeñas realmente que estén en contra, pero no es el pensamiento del pueblo. El comandante Fidel Castro junto con Yasser Arafat fue el mandatario que recibió el dispositivo de seguridad más riguroso de las festividades del 50 aniversario de las Naciones Unidas. De la misma manera que la prensa lo perseguía a todas partes, las manifestaciones en su contra de exiliados cubanos, muchos de ellos provenientes de Miami y de Nueva Jersey, también le seguían los pasos. La manifestación más numerosa fue el domingo, el día en que Castro tomó el micrófono principal de la Asamblea de las Naciones Unidas. En ella se encontraba su hija natural, Alina Fernández Revuelta. Con Fidel no puede haber diálogo. Pero su hija, su propia hija no va a No, no. Yo no me siento hija de Fidel, yo me siento cubana. ¿Usted va a protestar aquí con qué? ¿Que se vaya? Que se vaya. Que se vaya de Cuba. Que se vaya de Cuba. No, el mensaje es para América Latina, que no sigan creyendo que Castro hizo nada y que la revolución hizo nada. La revolución lo que ha hecho es destruir a Cuba. Y hace pocas semanas la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley llamado Helms Burton por el apellido de sus autores. La intención de la ley es recrudecer el embargo comercial norteamericano en contra de la isla. Según este proyecto, los norteamericanos y los cubanos exiliados que hoy son ciudadanos norteamericanos podrían presentar una demanda legal en una corte de Estados Unidos en contra de cualquier compañía que compre una propiedad que fue confiscada por la revolución. La helms Burton también pasó la aprobación del Senado norteamericano. Ahora hay que esperar que las dos versiones se reconcilien y se forme una ley que llegue al escritorio del presidente Clinton, el que ya ha dicho que la vetará. La helms Burton, si es firmada por el presidente Clinton, podría ser desastrosa para los esfuerzos del régimen de La Habana en su plan de reinsertarse en la economía mundial y atraer inversión extranjera. Este próximo segmento comienza hablando de esa ley. Hablando un poquito de la ley helms Burton que viene con la parte de las inversiones. Si esta ley, si, si el proyecto helms Burton se convierte en ley, aunque no tuviera los colmillos tan afilados como originalmente tenía. ¿Cómo puede esto entorpecer la estrategia que tiene su gobierno para reinsertarse en la economía mundial? Bueno, te puedo asegurar que es creciente el número de países que se interesan en invertir en Cuba. Pero nosotros tenemos que ser realistas. De la ley Helburton es probable que se apruebe. En eso han concentrado sus esfuerzos los elementos de la extrema derecha cubana y han concentrado los recursos. Cuando usted me dice que se apruebe, ya se aprobó en el Senado en una versión y se aprobó en la Cámara de Representantes en otra versión. Sí. Ahora Creo que le versión. quitaron algo. Sí, se le quitaron un poco los colmillos. Creo que tienen que... Los colmillos. Bueno. No le han quitado nada. Algunos dientes quedaron. Total, que le quitaron. Aquello de que reclamen. Eh, todo el mundo, la parte cubana que vino también. El propio Clinton dijo que eso elevaría la demanda de 6 mil millones, 8 mil millones, a 100 mil millones. La convierte en un absurdo, un imposible. No se sabe bien cuál va a ser la versión final, porque usted sabe que ahora tiene que ir las dos cámaras el Senado y la Cámara de Representantes se tienen que sentar para discutir a ver cuál va a ser la versión final que va a llegar al escritorio del presidente. Sea la versión que sea, usted no, ¿cómo ve, en qué manera puede eso entorpecer el plan de ustedes de reinsertarse, de atraer inversionistas? Cualquiera que sea la, la versión final, jamás será el final de la revolución. Las dificultades se multiplicarán pero nosotros multiplicaremos nuestros esfuerzos. No de reinserción, sino primero de sobrevivir y además desarrollarlo, preservando la soberanía y la independencia de nuestro país y sobre todo las conquistas del socialismo. 
Usted estaba vestido de, de civil, hablando de comercio y de economía. Yo en Trinidad, yo personalmente en Trinidad y Tobago en la cumbre, lo escuché hablando de turismo y de ecología. Usted, comandante, el hombre que captó la imaginación social en los años 60, en el mundo entero, usted que fue el revolucionario por excelencia, este nuevo, este nuevo papel, le puedo decir, esta nueva labor que usted tiene arriba, ¿no es un poco aburrida? Muy técnica. Hablar de revolución es un poco más romántico. Es nueva, es nueva. Y todo nuevo tiene siempre algo de atractivo, ¿no? Este, pero toda esta cuestión del traje tiene su historia. Yo siempre me sentí muy bien con mi uniforme. No tenía que ver con la moda, ni con nada, ni corbata, ni nada. Únicamente un traje de gala muy modesto, sin condecoraciones, sin medallas y todo eso. Pero esto surge en Cartagena, en la cumbre de Cartagena. Le exigieron a todo el mundo que fuera de Guayabera. Y yo descubrí que no tenía una guayabera. Y ahora tengo prácticamente decidido ir a los actos de reuniones cumbre uh -huh. con el traje. Pero he notado a alguna gente decepcionada. Ah, porque usted no está un, un grupo de 40 empresarios visitaron recientemente Cuba. Uh -huh. Y digo, voy a, voy, a hacer un, voy a hacer un gesto con ellos. Uh -huh. Me voy a poner este traje. Pasaban por el lado mío, me saludaban y decían, oiga, ¿y dónde está su uniforme? Me querían de uniforme, Usted así un, que esto es la cosa. Y me he encontrado más de uno y más de una que me han dicho que prefieren el uniforme. La ley de inversión extranjera, comandante, le abre las puertas, esta ley que se promulgó hace poco, le abre las puertas al capital extranjero como nunca antes en 37 años de revolución. Yo sé que dentro del foro interno del partido... Hay partidarios que le gusta la idea, hay gente que no le gusta la idea y no lo ve con buenos ojos, de que el capital extranjero entre en la isla. El desafío que usted tiene en su gobierno, que tiene usted delante, es levantarle el nivel de vida a los cubanos. ¿Usted no cree, comandante, que esa ley, de alguna manera, favorece infinitamente más a los inversionistas mexicanos, a los canadienses, a los españoles, a los poderosos, muchísimo más que al dueño, a un cubano, dueño de un paladar, que tiene solamente 12 sillas y que no tiene el poder de ese español y de ese mexicano. Pero Cecilia era el nombre de una película. ¿Cómo que, es? Era el nombre de una película que se hizo hace, hace tiempo. Y está muy bien. Empezamos por 12 sillas. Ah. Eso, como los 12 apóstoles, también eran 12 nada más. Después crecieron. Bueno, diga. No puedo asegurar nada, pero, pero esa ley. ¿Usted no cree que favorece, eh, que favorece de alguna manera muchísimo más al inversionista extranjero que al. Cubanos no, pobres. No, nosotros hemos tenido que persuadir al pueblo de la necesidad de esta apertura económica y de esta medida, igual que de la despenalización del dólar y, al, y, al, y, y un conjunto de, de pasos que se han dado que tienen como objetivo, como le hemos explicado a ellos, y en esto está incluido el trabajo por cuenta propia donde hay inscrita ya 200.000 personas, aunque existía de antes, pero más limitadamente. Ahora ha sido mucho más amplia de que era necesario para el país. Para defender las conquistas del socialismo. No hemos dicho que para construir el socialismo, sino que el objetivo hoy es defender las conquistas, defender la soberanía y defender la independencia del país. Son las cosas. Hemos tenido que hablar mucho y persuadir mucho a la gente para ello. Porque nosotros pensamos que este periodo especial tenía que producir inevitablemente algún desgaste. Entonces, volviendo a la esencia de lo que usted me dice, ¿usted cree que han habido desigualdades? Hay desigualdades. Hay desigualdades. Se crean con estas esta... medidas tan asociadas a las medidas de, de economía de mercado hemos introducido
¿Qué tal? Un saludo a todos y bienvenidos a América Habla. Les saluda María Elvira Salazar. Por la próxima hora les presentaremos una entrevista con el jefe de Estado cubano, el comandante Fidel Castro. Es la primera vez que el mandatario cubano habla con una cadena de televisión hispana dentro de Estados Unidos. La entrevista fue hecha en el edificio de la misión cubana ante las Naciones Unidas, pocas horas antes de que terminara su viaje de cinco días a esa ciudad. Castro, junto con otros 130 mandatarios, fue invitado a participar en las celebraciones del 50 aniversario de ese organismo internacional. El comandante utilizó una gran parte de su viaje para llegar a todos los sectores de la sociedad norteamericana, especialmente a los empresarios, los periodistas y los académicos. En todos los foros que visitó estaban cerrados a la prensa, incluyendo el poderoso Council of Foreign Affairs, donde se entrevistó con los empresarios más importantes de Estados Unidos. Castro expuso su queja sobre el embargo comercial norteamericano de 33 años de duración en cada una de esas reuniones. A continuación, veremos la primera parte de la entrevista. Permíteme, primero que nada, eh, pedirte que me perdone el hecho de que haya sido un día de mucho trabajo y que esté un poco cansado. Pero de todas formas, cum cumplo mi palabra. Esa es la entrevista con mucho gusto. Y nosotros le agradecemos, perdone que le interrumpa, muchísimo de que usted hable por primera vez con la televisión hispana de los Estados Unidos. Como yo le expliqué, este programa llega a los 30 millones de hispanos que hay en los Estados Unidos, incluyendo Centro y Suramérica, a los mexicanos de Los Ángeles, a los puertorriqueños de Nueva York, eh, a los salvadoreños de San Francisco. Llega a todo y, y le agradecemos verdaderamente que usted haya tomado interés en hablar con nosotros. Yo te agradezco la oportunidad y les envío un saludo a todos. Me preguntaba sobre el viaje y importancia. Era elemental asistir a esta reunión del 50 aniversario de Naciones Unidas. En Naciones Unidas hemos tenido un apoyo muy firme, casi unánime, contra el bloqueo. Era mi deber asistir y participar no solo por mi alto concepto de la institución y la necesidad de la institución, sino también para señalar algunas cosas que era indispensable decir, algunas verdades. No podía todo ser conmemoración, euforia, olvidándonos de los problemas tan serios que tiene hoy el mundo, y en el cual las Naciones Unidas tienen un papel muy importante que jugar. Por eso vine, pero tenía más de 200 invitaciones a reuniones, entrevistas con instituciones, todo tipo con las cuales hemos ido estableciendo relaciones o algunas nuevas. Hubo que hacer alguna, alguna selección, como era obvio, pero el programa ha sido muy fuerte, 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 a pesar de que me dieron permiso nada más hasta el 25. Habían pedido hasta el 27. Tal vez habríamos tenido más tiempo para tu entrevista. Usted pidió cinco días de extensión, tengo entendido. Bueno, empezaba en el 21 y para tener una reserva, 26 y 27. ¿Y le negaron esta día? Bueno, primero llegaron noticias que era hasta el 25 de enero, porque alguien se equivocó. Y yo ¿qué hago yo en Nueva York tanto tiempo? Me van a tener por exilado en Nueva York. Me pusieron no bendito. Muy bien. Ahora estoy agradecido. Porque si los organizadores de programas me organizan programas a mí por 10 días más aquí, donde no se come. No se come las reuniones con casa, con los periodistas, casa editora. Todos preparan una comida. Y usted nunca puede comer. Maravillosa. Pero empieza por un discurso. Tengo un micrófono al lado. Y no hay tiempo de, de probar nada. Así que hambre pasado en Nueva York. Y la reunión con los Ahora empresarios. Están contra el bloqueo. De manera definida. Uh -huh, uh -huh. No solo por un interés económico. Cuba no es un país grande, no es China. Pienso que por una cuestión de principios no les gusta que los excluyan de la lucha, de la competencia. Y tienen intereses que, que pueden ser atendidos. 
Pero eso es un interés que se ve en los últimos, los últimos dos o tres años, comandante, porque en los 37 años de revolución esa presión por parte de los inversionistas no se veía con tanta euforia como se ve ahora. El mundo ha cambiado. Fíjate cuántas inversiones hacen, por ejemplo, en China y en Vietnam, en todas partes. Hay una competencia terrible, creciente, entre los distintos países y los distintos bloques de países. Y la cuestión de la libertad de comercio se convirtió en un principio muy fuerte. Y buscar nuevos mercados. Ah, le gusta competir, igual que el boxeador, el jugador de béisbol. Y a nadie le gusta que lo excluyan. Totalmente. Se sienten ofendidos, realmente. 